ഹലോ വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിസി സൺഡേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ വീക്കെൻഡിന്റെ ആ ഒരു കഴിയാറായല്ലോ മൺഡേ ആകുമ്പോൾ ക്ലാസ് സ്കൂളും ഓഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും സൺഡേ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ രമഷേട്ട് ഒരു പെയിന്റിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് വണ്ടർലാൻഡ് കോൺടെസ്റ്റിലെ വിന്നേഴ്സിന്റെ ഗിഫ്റ്റുകളില് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് രമഷേട്ടന്റെ പെയിന്റിങ് ആണ് അപ്പൊ രമഷേട്ട് രാവിലെ തന്നെ ആ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് അഭിഷേകാണല്ലോ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നൊരു ഒരു ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ സ്വപ്നം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നല്ല മിൽക്ക് നല്ല അഭി അഭിഷേകാണ് അപ്പം അതും കുടിച്ചിട്ടാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അഭിഷേക്കും ആക്രിലിക് പെയിന്റിങ്ങും അപ്പം അതും കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ചിത്രം വര തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് പരിപാടിയാണ് ഫുള്ള് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് എന്റെ ചെടിയാണ് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരാണ് അപ്പൊ അതിന് മിത്തൂന് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇത് തന്നെ പണി എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പരിപാടി അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയി ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അതെ ഇത്രയും നന്നായി ചെയ്യാൻ അറിയണ ഒരാളുള്ളപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനായി പിന്നെ എന്തോ ചിത്രം വരയ്ക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റ ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ പരിപാടി ഒന്നും എനിക്ക് റെഡി ആയി ചിറക് ചിറക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കളർ ചെയ്യണം പക്ഷീനെ വരഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ജസ്റ്റ് വാട്ടർ കളർ ആയിട്ട് ഒരു കൊക്കുള്ള രണ്ട് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷിയുടെ മുഖം പോലെ പറഞ്ഞു മൊത്തം രണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ണ് കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കണ്ണു കൂടെ കാണണ്ടപ്പോ അത് പറയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ചിറക് വാട്ടർ കളർ ആയിട്ട് വാട്ടർ കളർ ചെയ്താണ് ചിറകിന്റെ മുകളില് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു ആ നൂലിട്ട് കെട്ടിയ സ്ഥലം അത് രണ്ട് നൂല് അപ്പൊ ഈ നൂല് എന്താ പിന്നില് ഇങ്ങനെ കൈ രണ്ട് കൈ ഇതിന്റെ കൂടെ കാണാം അങ്ങനെ ഈ നൂല് നൂലല്ല അത് എലാസ്റ്റിക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഹോളിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ കൈ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാറോ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും രണ്ട് കൈയും ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിടിയ പറക്കാൻ പോവാണ് റെഡി യാ ബ്രൗൺ ടീഷർട്ട് വരും ഇതില് ചിടിയുടെ കളറിലുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട് വാങ്ങണം ഒരു മരം ഇങ്ങനെ പകുതി മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മരം വീഴാ ഏ ആ വീഴാൻ പോണ സമയത്ത് അതിന്റെ ചില്ലട മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പൊ സ്വപ്നം ഞാൻ നിങ്ങളെ പറയണ സ്വപ്നം ക്യാമറ നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് അല്ല ഞാൻ സ്വപ്നോട് വല്ല ആയിട്ട് അതെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത്രേ ഉള്ളു പ്രോജക്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുവെച്ചാലേ ആ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ മഴ ഉണ്ടാവില്ല മിത്തു പറയൂ എന്തൊക്കെയാ പഠിപ്പിച്ചത് പേപ്പേഴ്സ് ഒരു ട്രീ ഇങ്ങനെ വീഴും ആ ട്രീ വീഴുമ്പോ ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചിലൊക്കെ ബേർഡ്സിനെ വരയ്ക്കാം ഒരു ബ്രാഞ്ചിന്റെ മുന്നിൽ പക്ഷികൾക്ക് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല ട്രീ വെട്ടുന്നോണ്ട് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് മഴ ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കും പൊല്യൂഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അതൊരു മാസ്ക് ഇട്ട് നടന്നാ മതി അല്ല പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി ഇതിന്റെ വില കൊത്ത് തെങ്ങി കളികൾ എന്തായി എന്റെ ജോലി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് അവർക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വെള്ള മഴ മഴയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അനിമൽസിന് 
ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തകരാറ് പിന്നെ പക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ കൂടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ചൂട് കൂടുന്ന സംഭവം പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ മാസ്ക്കൊക്കെ ധരിച്ച് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഴുന്ന മരത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ പോലെയുള്ള ഒരാൾ നിന്ന് വെട്ടണു വെട്ടണവർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരാൾ നിന്ന് വെട്ടുന്നുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടുമ്പോൾ മാറി ഇങ്ങനെ വീണ പോലെ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് വരച്ചാണ് ഇനി അവളുടെ പണിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് ഡ്രോയിങ് പെയിൻറ്റിങ് മറ്റേ എന്താ കളർ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഓരോന്നിനും ഓരോ കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അവൾക്ക് എഴുതണം ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ അവൾ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിയാൻ അവളുടെ പ്രായത്തിൽ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഫുള്ള് ശരിയായിരുന്നു ഇല്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തന്നെയുള്ളു ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അല്ലേ കുറവല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പരിപാടി കൂടി ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രൊജക്ട് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓഫീസിലെ പ്രൊജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പറയാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്താ വീക്കെണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞുമല്ലോ സ്കൂള് കൂട്ടാറായി കളിക്കാൻ പോയിരിക്കാണ് ഈവനിങ് കളിക്കാൻ പോയിരിക്കാണ് മിത്തു ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കി ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കാണ് അല്ലെ മിത്തു ആ ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പം മരത്തിനും സംഭവത്തിനും കളർ കൊടുത്തു ഇനി ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിത്തു തന്നെയാണ് റെഡ് എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രീൻ എന്നുള്ളത് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ സൈഡ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വിഴുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സൈഡ് ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡ് ആവണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മിത്തു പറഞ്ഞു അവിടെ റെഡ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രീൻ മരങ്ങൾ വെട്ടാത്ത ആ സൈഡിലുള്ളത് ഗ്രീനും വെട്ടി മാറ്റി ഈ സൈഡിലേക്ക് വിഴുന്ന സൈഡിലുള്ളത് അലാമായിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ ഉള്ളതും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം മിത്തു അതിൻ്റെ കളറിങ് പരിപാടികളിലാണ് അങ്ങനെ മിത്തുവിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം എഴുതി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പണി ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും നമുക്ക് ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്യണം സ്വരയിൽ കുറച്ച് പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ആദ്യം ഇടുന്നുണ്ടാവുക കാരണം കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെയിലി വെയർ അതായത് വളരെ വിലക്കുറവിൽ എന്നും കോളേജ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ ഇപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ രാത്രി എപ്പോഴാ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിയുക എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡിങ്ങും പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങള് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഫ്രൈഡേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു നേരം പോലും ഒഴിവില്ല ശരിക്കും എനിക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പണ്ടൊക്കെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ചു നേരെങ്കിലും റീ ഉണ്ടാവും സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഫുൾ ഇതുപോലത്തെ ബിസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ ക്യാമറ കേട്ട് വരുന്നുണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ലീവ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു വട ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഉഴുന്ന വടയും അതുപോലെ പരിപ്പുവടയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കണതല്ലേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി വടയാണ് കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയതൊരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്സ് ഉണ്ട് റെസിപ്പീസിൻ്റെ കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും നല്ല ബുക്ക് റെസിപ്പികളുടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കും അപ്പം അതിലൊരു ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ മസാല വട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ റെസിപ്പി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മളിതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പിന്നെ അരക്കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് നമ്മുടെ ചണാദാൽ അതായത് കടലപ്പരിപ്പ് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്കി ഫുൾ വെള്ളവും കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധ
കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർക്കണേ കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിൽ എത്ര ഇടണോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത് പരിപ്പോടയുടെ ഷേപ്പിലാണ് പക്ഷെ ഉഴുന്നുള്ള കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിൽ നനച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി എണ്ണ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുക അപ്പൊ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതിന്റെ ഉള്ളൊന്നും വേവില്ല ഇത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടായി അപ്പൊ ഞാൻ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ എണ്ണ അങ്ങനെ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം നല്ല കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പോസിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചട്നിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഫി പോലെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരാളവിന് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാളെ ആള് മാറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ന്യൂ ലുക്ക് പുതിയ മുഖം നാളെ ഓഫീസ് പോവാൻ പുതിയ ലുക്കിൽ കുട്ടപ്പനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് മേലൊക്കെ കഴുകി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് തിരികിടയാവാലോ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് രാത്രി ഉണ്ട് ചോറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വട ആ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ മസാല വട നമ്മളന്ന് വാങ്ങിച്ചില്ലേ ഒരു ബുക്ക് മറ്റേ അന്ന് എക്സിബിഷനു പോയപ്പോൾ റെസിപ്പി അതിലുണ്ടായിരുന്നതാ കുറേ ദിവസമായി ഞാനതിങ്ങനെ കാണിക്കണം കാണിക്കണം എന്നാൽ അതിലൊരുപാട് സൂപ്പർ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനർജിക്ക് അത് നമ്മൾ പിന്നെ വണ്ടർലാൻഡിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികളവിടെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബിസി സൺഡേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സൺഡേ സാധാരണ പോവാറ് കേട്ടോ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് ലേസി ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇരിക്കാൻ കിട്ടാറ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ കണക്കാണ് ഒന്നെങ്കിൽ പുറത്ത് പോവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഹോൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇത് ഇടുന്നുണ്ടാവുക ആ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മിത്തുക്കുട്ടി ഒക്കെ എവിടെയാണ് ആവോ കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക